ఇప్పుడు నేను చెప్పే క్వశ్చన్ నీకు అర్థమైన అర్థం కాకపోయినా పెద్దగా ఇబ్బంది పడకు ఎందుకు సార్ అంటే అసలు నీకు బేసిక్స్ రావు కదా అసలు నీకు ఈ టాపిక్ ఏ టచ్ లేకపోతే అసలు ఈ మెథడ్ ఏ టచ్ లేకపోతే కానీ ఇదే టాపిక్ నా దగ్గర బేసిక్ నుంచి వింటే ఒక హండ్రెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటి షార్ట్ కట్స్ తో నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే నేర్చుకొని ఉంటే ఇంకో వంద ప్రాబ్లమ్స్ మళ్ళీ నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే లెవెల్ వన్ పేరుతోని ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ లెవెల్ టూ పేరుతోని ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ లెవెల్ త్రీ పేరుతోని ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ లెవెల్ ఫోర్ పేరుతోని ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ నాలుగు ఎగ్జామ్ పేపర్ నా దగ్గర రాసి ఉంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ని ఇలాంటి మెథడ్తో నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే నువ్వు ఈజీగా చేయగలుగుతావు నీ క్వశ్చన్ మెథడ్ కాదు ఇప్పుడు కావాల్సింది ఇన్ టైమ్ లో చేయగలవా ఎస్ఐ రెండు వందల బిట్లు వస్తాయి ఎస్ఐ ఎన్ని బిట్లు వస్తాయి రేపు పొద్దున రెండు వందల బిట్లు ఉంటాయి అక్కడ కానిస్టేబుల్ లో ఫిఫ్టీ ప్లస్ బిట్స్ ఉంటాయి గ్రూప్ ఫోర్ లో వన్ ఫిఫ్టీ బిట్స్ ఉంటాయి సో డిఎఫ్ఓ లో నీకు వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇది ఇది వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇది ఫిఫ్టీ ప్లస్ మార్క్స్ ఇది టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇలాంటి లెక్కలు నీకు జాబ్ రావాలంటే స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ ఇది నీకు వచ్చిన మెథడ్ కాదు కావాల్సింది విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో చేసే మెథడ్ కావాలి లెక్క మారిన చేసే మెథడ్ కావాలి కాబట్టి అలాంటి మెథడ్స్ మీరు నేర్చుకోవడానికి అత్యంత సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ నేను అన్న విషయం మీ అందరికీ తెలుసు మిత్రులారా కాకపోతే మనం యూట్యూబ్ లోకి లేట్ గా వచ్చాం అంతేకాని చాలా మంది ఈరోజు నా మెథడ్లే కాపీ చేసి చేస్తున్నారు మళ్ళొకసారి వారందరికీ కూడా నేను సీరియస్ ఒకింత సీరియస్ గా ఒకింత మానవత్వంతో ఒకింత నా తమ్ముడిగా నిన్ను భావించి చెప్తున్నాను నా మెథడ్ కాపీ చేయకరయ్యా నా కంట పడ్డదో నువ్వు ఖచ్చితంగా లీగల్ గా నువ్వు సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది చాలా షార్ట్ కట్స్ నేను రాసిన షార్ట్ కట్స్ నా మెథడ్ నువ్వు కాపీ చేసేటప్పుడు మరి జన జాగ్రత్తగా ఉండు ఇప్పుడు నాకు యూట్యూబ్ లో చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ఈ లెక్క చూసి నువ్వు అటో ఇటో మార్చుకొని నువ్వు యూట్యూబ్ లో నువ్వు చెప్పావో నేను పూర్తిగా ఎంక్వైరీ పెట్టాను అన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ నా మనుషులు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు త్వరలోనే చాలా మందిని లీగల్ గా పిలుస్తాను ట్వంటీ ఇయర్స్ గా నేను ఈ మెథడ్ రాసుకున్నాను ఒక షార్ట్ కట్ సాతర్ గా నేను ఎదిగాను నేను జర ఎందుకు రా యూట్యూబ్ లోకి ఆఫ్లైన్ లో మనం ఎదుగుతున్నాం కదా అని కూర్చునే లోపు మీరందరూ నా మెథడ్స్ కాపీ చేసి మీరు ముందుకు పోయే ప్రయత్నం చేయడం అది సరి అయిన పద్ధతి కాదు దానికి ముందు నా పర్మిషన్ తీసుకోండి నేను ద్రోణాచార్యుని కాదు రయ్యా ఈశ్వర్ నేను వశిష్ఠుని కాబట్టి మీకు పర్మిషన్ నా మనసుకు నచ్చితే ఇచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఈ మీ విషయాల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇది ఒక ప్రశ్న మళ్ళా చెప్పుకుంది అంటే మిత్రమా నేను కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ని కాంపిటేటివ్ గా చెప్పడం జరిగింది అకాడమిక్ ని అకాడమిక్ స్టైల్ లో చెప్పడం జరిగింది అకాడమిక్ చెప్పేటప్పుడు డిస్క్రిప్టివ్ మెథడ్ లో చెప్పేటప్పుడు స్టెప్స్ మనకంటే మంచిగా వేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో నీకు డిస్క్రిప్టివ్ మెథడ్ ఎంత తగ్గితే అంత బెటర్ కాబట్టి నేను చాలా మంచి హృదయంతో మంచి ఆలోచనతో మీ అందరికీ కూడా ఒక సున్నితమైనటువంటి హెచ్చరిక చేశాను అంతే చాలా జాగ్రత్త నా మెథడ్లు కాపీ చేయకండి అన్క్వాలిఫైడ్ అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ టీచ్ చేస్తే మీరు త్వరలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే ప్రమాదం ఉందని గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా విద్యార్థి చట్టాలు ఉన్నాయి కదా సార్ రైట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూసుకుందాం ఇప్పుడు మనం ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనే సర్టన్ సమ్ అట్ సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ ఫర్ యానమ్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ ఈస్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ద సేమ్ సమ్ విత్ ద సేమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఫర్ ద సేమ్ పీరియడ్ ఈజ్ సేమ్ క్వశ్చన్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ ఎస్ఐ ప్రిలిమ్స్ పేపర్ ఆప్షన్స్ కూడా ఇలానే ఉన్నాయి కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి మీరు గూగుల్ తల్లిని అడిగితే మొత్తం క్వశ్చన్ ఇస్తుంది సాలుకి పదహారు రెండు పై మూడు శాతం చొప్పున 
అంటే మిత్రమా వన్ బై సిక్స్ పార్ట్ మూడు సంవత్సరాలకి కొంత సొమ్ముపై చక్కెర వడ్డీ పన్నెండు వేల ఏడు వందలు అదే సొమ్ముపై అంతే వడ్డీ రేటుతో అంతే సమయానికి సాధారణ వడ్డీ ఎంత అదే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చి ఉంటే డివైడింగ్ విత్ త్రీ చేసేవాడి కానీ ఇక్కడ కాంపౌండ్ ఇచ్చారు అంటే మొదటి సంవత్సరం ఒక వడ్డీ వస్తుంది దాని కొంత ఏడై రెండవ సంవత్సరం వస్తుంది దాని కొంత ఏడై మూడవ సంవత్సరం వస్తుంది డివైడింగ్ విత్ త్రీ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు మూడుతో నువ్వు భాగించడానికి నీకు అవకాశం లేదు అన్నమాట ఒక్కసారి నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మిత్రమా ఫస్ట్ ఆప్షన్ నైన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంది సెకండ్ ఆప్షన్ టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉంది థర్డ్ ఆప్షన్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఉంది ఫోర్త్ ఆప్షన్ టెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఉంది ఒక్కసారి నువ్వు ఈ ఆప్షన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేయి ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా నువ్వు కంపల్సరీ ఏం కనుక్కోవాలి ఏమి ఇచ్చారు త్రీ ఇయర్స్ ఇచ్చారు వడ్డీ రేట్ ఇచ్చారు ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ అసలు ఇవ్వలేదు కానీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అన్నారు నువ్వు కంపల్సరీ ప్రిన్సిపల్ కనుక్కున్న తర్వాతనే బార్ వడ్డీని కనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది అంటే రెండు సార్లు ఈ క్వశ్చన్ నువ్వు చేయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ కనుక్కోవాలి ఇచ్చిన డాటా ఆధారంగా తర్వాత బార్ వడ్డీ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కానీ మిత్రమా నా మెథడ్లో నీకు అవసరం ఏర్పడదు మనల్ని కనుక్కోమన్నది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కింద ఇచ్చే ఉంటారు సేమ్ త్రీ ఇయర్స్ నైన్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ త్రీ ఇయర్స్ అయితే వన్ ఇయర్కి నైన్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ బై త్రీ థర్టీ టూ హండ్రెడ్ వస్తుంది కాంపౌండ్ని డివైడింగ్ విత్ త్రీ చేయకూడదు కానీ సింపుల్ చేయవచ్చుగా మిత్రమా ఇక్కడ ఇచ్చి ఉంటారు కదా ఆన్సర్ ని మూడుతో భాగించబడకపోతే అది ఆన్సర్ ఏ కాదు కానీ అన్ని భాగించబడే విధంగా ఇచ్చారు టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ త్రీతో డివైడ్ చేస్తే త్రీతో డివైడ్ చేస్తే నీకు థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ట్వెల్వ్ థౌజండ్ త్రీతో డివైడ్ చేస్తే ఫోర్ థౌజండ్ వస్తుంది టెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ నీకు త్రీతో డివైడ్ చేస్తే థర్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ వస్తుంది మూడు ముప్పై నాలుగులో నూట రెండు మూడు ముప్పై ఆరులో నూట ఎనిమిది మూడు నలభైలో నూట ఇరవై మూడు ముప్పై రెండులో తొంభై ఆరు మీ అన్ మీ అందరికీ తెలుసు కదా ఇప్పుడు నువ్వేమనుకుంటున్నావు ఇది మొదటి సంవత్సరం బారు వడ్డీ అనుకుంటున్నావు ఆల్రెడీ వి నో దాట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ ఈక్వల్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ దట్స్ వై ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ అవర్ రిక్వైర్డ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ థర్టీ టూ హండ్రెడ్ అందులో సిక్స్త్ పార్ట్ కనుక్కొని కలుపు సెకండ్ ఇయర్ కాంపౌండ్ వస్తుంది వచ్చిన దాంట్లో మన సిక్స్త్ పార్ట్ కను కనుక్కొని కలుపు థర్డ్ ఇయర్ వస్తుంది ఆ మూడింటి కలుపు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది వస్తే ఆన్సర్ లేకపోతే లేదు ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ అంటే సిక్స్త్ పార్ట్ అంటే ఆరుతో భాగించబడాలి థర్టీ టూ హండ్రెడ్ ఈజ్ నాట్ డివిజబుల్ బై సిక్స్ ముప్పై రెండు వందలు నాలుగు వేలు ముప్పై నాలుగు వందలు ఆరుతో భాగించబడని కారణంగా అవి ఆన్సర్లు కావు మిత్రమా అవి ఆన్సర్లు కావు థర్టీ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్ థౌజండ్ థర్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈజ్ నాట్ డివిజబుల్ బై సిక్స్ ఆ కారణంగా ఈ మూడు ఆన్సర్లు కావు మరి ఎవరు ఆన్సర్ అవుతుంది థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ మీకోసం ఆ థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ నిరూపించిన థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ ఇయర్ కాంపౌండెడ్ సిక్స్త్ పార్ట్ ఆరు ఆరుల ముప్పై ఆరు వందలు కాబట్టి ఆరు వందలు ఎక్స్ట్రా సెకండ్ ఇయర్ ఫార్టీ టూ హండ్రెడ్ సిక్స్త్ పార్ట్ ఆరేళ్ల నలభై రెండు కాబట్టి ఏడు వందలు ఎక్స్ట్రా థర్డ్ ఇయర్ ఫార్టీ నైన్ హండ్రెడ్ ఈ మూడింటి కలపండి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది కానీ ఇదంతా మనకు అడగలే కదా అంటే ఎంత సింపుల్ గా మనం ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు అండి అంటే త్రీ తో డివైడ్ చేస్తే థర్టీ టూ హండ్రెడ్ త్రీ తో డివైడ్ చేస్తే థర్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ త్రీ తో డివైడ్ చేస్తే ఫోర్ థౌజండ్ థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇది త్రీ తో డివైడ్ చేస్తే థర్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్ తో ఈ థర్టీ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ థౌజండ్ భావించబడట్లే కాబట్టి వన్ ఆన్సర్ కాదు ఫోర్ ఆన్సర్ కాదు త్రీ ఆన్సర్ కాదు అని తక్కువ చెప్పవచ్చు వితిన్ సెకండ్స్ లా
ఏం చేస్తాను మిత్రమా మూడెక్కం వస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది ఆరెక్కం వస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే మనం ఎంచుకునే మెథడ్ని బట్టి ఆన్సర్ వస్తుంది మనం చూసే కన్నుని బట్టి నీకు కొచ్చెన్ కనపడుతుంది అర్జునుడికి నీకు కనిగుడ్డు కనపడింది మరి మిగతా వారికి నాకంటే మీకే ఎక్కువ తెలుసు ఆ స్టోరీ అంటే కొచ్చెను చూసినప్పుడు నీ కన్ను ఆ కొచ్చెను చూసే విధానం అంటే నా కన్ను ఈ కొచ్చెన్ని ఎలా అయితే చూస్తుందో నా కన్ను నీ కన్ను అయిన నాడు ఇది ఈజీగా మీరు ఆన్సర్స్ని చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్ మీ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటాను త్రీతో డివైడ్ చేస్తే థర్టీ టూ హండ్రెడ్స్ త్రీతో డివైడ్ చేస్తే థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్స్ త్రీతో డివైడ్ చేస్తే ఫార్టీ త్రీతో డివైడ్ చేస్తే థర్టీ ఫోర్ ఎందుకు త్రీతో డివైడ్ చేసావు త్రీ ఇయర్స్ కాబట్టి ఆరుతో ముప్పై రెండు వందలు ముప్పై నాలుగు వందలు నలభై వందలు భాగించబడవు కాబట్టి ఇవి ఆన్సర్లు కావు ఎందుకు ఆరుతో భాగించాలా సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్త్ పార్ట్ కాబట్టి వన్ సిక్స్త్ పార్ట్ కాబట్టి ఇలాంటి షార్ట్ కట్స్ మీరు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మిత్రుడారా